Всем привет! Вот так вот привет! С вами Сергей Лобанов. Первая задача посетить э, Тюхтонский замок, в частности подземелье. А вот останки развалины Тюхтонского замка. Мы на подходе к входу. В общем, такой красивый билет со схемой, с описаниями. Здесь вот такой вот прескурант. Все, сейчас упакуем и пойдем. Это пульты. Класс. Арт хаос. креативно сколько ходов мы сюда я нашел лестницу там вот висло просматривается дома Панорама руин замка с самой высшей точки. Построили замок рыцари Тевктонского ордена, которых пригласил князь Мазовецкий для защиты от русских язычников. Ну и естественно атрибут любого замка. Колодец. Там видно даже скелет, чьи-то останки. Там Юрик и Вася. О, а здесь вход в подземелье. Так, такой вход, не знаю, как вам, но мне страшно. Ну, интересно. легендарный повар поварешка по легенде дорогие друзья этот замок был выстроен в форме подковы для того чтобы обороняться держать оборону да? и он был такой неприступный и мог держать хорошо долго осаду из-за того что у него было много припасов но вот благодаря этому человечку по легенде русские язычники походу Кому не нравились Тевктонский орден, подговорили <смех> вот эту вот поварешку, и он подмешал снотворное снадобье в еду и в питье рыцарям, накормил их этим, и даже когда дождался, что все уже уснули, выбрался на большую башню этого замка и помахал вот большой-большой поварешкой. Это был сигнал для взятия замка. И, конечно... В таком случае замок получилось взять. Местные жители выгнали Теуктонский орден из замка. Замок разграбили. А про поварешку забыли. Потому как заложили взрывчатку. Ой, здесь вообще страшно. 
Это, по всей видимости. Ой, даже... <связь> Впечатляюще. Будем знать. Это просто <связь> страшилка. А, <связь> сейчас я отойду от страшилки. Вообще глаз. <связь> Заложили взрывчатку и подорвали замок. А про поварешку забыли. Все это время он сидел наверху крыши башни и наблюдал, наблюдал за происходящим. Когда все это рвануло дело, то поварешку отбросила на ворота. Ну, по, по сути он остался жив. Потому как по легенде его сняли и наградили. Ну вообще молодец. Да? Вот такая вот легенда, ребята. Так, вот вроде бы все нормально, так спокойно. Спокойно послушали лекцию и заходим. Спокойная музыка. Ой. Вообще интересный звук, как будто бы идет э, с середины стены. Вообще не видно никаких звукоиздающих приборов. Просто такое ощущение, что звук идет с самой стены. Очень советую, ребята. Очень советую. Ну все, я побежал. Можно вот сюда. Это уже другой выход. Запутанная система лабиринтов. Вот это первоначальный вид. Замка, как он был. Это его знамя. Это кирпичики, остатки. Вот здесь вот больше. Больше лучше видно. Сам замок. Это панорама мастерской мини-завода, где производили кирпичи. Такие вот формы, такой вот кирпич, мастера, рыцарь, катапульта, очень интересно. Ну, ядра. Вот так можно примерить для себя. на санчо панса смахиваю сейчас попробуем другой ну как его как-то все на него как на них как в них на лошади скакать. Здесь, ребята, спортзал для рыцаря. Вот манекен, который можно помутузить, поколоть мечом. А здесь мишень, куда можно пострелять. В общем, советую посетить. Не пожалейте. Вот если обойти слева замок, подходим к мельнице. Мельница у нас это отель и мельница. И ресторан. Один, два, три, один. 
отель. Вот мы видели, проходили по галерее, по коридорчику длинному. Вот эта вот башня, на самом деле, это отхожее место, туалет. Туалет, нечистоты которого попадали вот, вот, в, эту, вот в этот ручеек. Сейчас это красивый, красивый отель, ресторан. Сейчас обойдем, посмотрим, куда он уходит. Ну, естественно, в реку Висла. Такой крутяцкий туалет, я в шоке, да? Тимпотцы были крутые, чуваки. А теперь здесь крутые рестораторы. Вот такой вот вид снизу. Мельница вообще крутяцкая. Вход в ресторан. В ресторате. Это башня. А вот там вот за этой стеной это уже футбольное поле находится. Мне кажется, это самое крутое футбольное поле. Оно находится возле постройки 14 века. Круто, супер. И вот такой вот вид у нас сверху. Так, сюда. Поле, мельница, башня что-то стена а там старый город а ручей то окреп вот так вот следующим местом моего путешествия будет индикатор святости ребят и вот он да ребята это наклонная башня башня индикатор святости Сейчас я расскажу, как он работает. Вот если стать спиной к этой стене, пятками поближе к стене, вот видно она, здесь все стоят, и я тоже попытаюсь, и вытянуть перед собой руки, то тот, кто устоит, тот и святой. Ну или хотя бы безгрешный. Ну что ж, попытаюсь и я. В принципе, я уже выставил ноги, скажу даже тяжело, даже с опущенными руками тяжело здесь стоять стоять, но возможно, да? сейчас жуть в общем, ребята, моей святости хватило ненадолго даже на секунду не хватило ну вот вот так вот, теперь мне с этим жить а башня вот видит такой вид Здесь находится магазинчик всяких сувенирчиков. Сегодня посетил подземелье Тюктонского замка. Побывал возле падающей башни. Показал, рассказал вам. Ну, в принципе, Серега молодец. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи!